小心使，今夜宫中无重兵，你快走。你师兄是大哥看守，我不清楚他关在何处，你先跑再说。跟着这只黑鸟出这院子，一路向北就能出宫。用我上宫？也不对啊，我这都阶下囚了，有何好骗的？你这身衣服，颜色倒怪，不过还挺好看的。在哪儿买的？青丘。镇守副军，深沉没什么助理。小兄弟，别算作我人情，把你这衣服给我。你你干什么？又不是女人，你怕什么？你且脱了，我让人。不行。气只能用口吗？我可不想碰你。冻死了。如此怕冷，跟凡人似的。我在这可不就是凡人吗？连个法术都使不出来。你是天族人。啊，你肯定也是吧？被抓来当干儿子的。你说什么？干儿子？是啊，这义军不就喜欢说干儿子吗？你肯定也是。我是大字明宫二皇子李靖你我也跑不了了，我是昆仑虚，墨渊上神，座下十七弟子司音，被你父亲抓来的。你就是我父亲抓来的干儿子。你父亲看上的是我九师兄，不是我。那你是？我是被顺道绑来的。哎呀，算了，逃也逃不了了。二皇子，动手吧。动手？动什么手？也像父君一样，把你抓来当干儿子。我宁死不屈。开玩笑的啦，我又没这癖好。你若想逃就逃吧，我不爱管这种闲事。原来你在这里，快跟我们回去。越发没规矩。你们眼中，可还有我这个皇子？二皇子，属下不敢。还不退下？二皇子。可这身边这位是谁？嗯
你们真以为我每天只知道饮酒作乐，不知道大字民工发生了什么吗？属下不敢。一群没脑子的废物。嗯。还不快滚！是是。还不退下？哎，走！你就是我妹妹看上的那个天族小白脸。此话从何说起啊？我听宫中的人说，胭脂看上了一个天族小白脸。他既然肯带你逃走，也就是说，他真的看上你了。你有误会吧？没事儿，既然我妹这么喜欢你。我总不能让你被抓回去吧？我就屈尊一下，亲自送你回去。回哪儿？自然是从哪儿来回哪儿去啊！啊！都退下吧。是。醒了，你可知道你睡了多久？整整十日，多半个时辰。我睡了十日。不错，退下吧。嗯。你小子将我宫中的美酒都喝完了，还好有我在你身边，替你喂了我大紫明宫独有的解酒药，要不然后果不堪设想。我睡着这十日，我九师兄怎么样了？他撞了三回柱子，割了两回腕子，好像还头虎两次。听说最近开始绝食了。你说什么？你说我父君有什么不好？他是义军称霸四海八荒，怎么就入不了你师兄的眼呢？那当然，任人为父又不是等闲儿戏。喂，你能不能带我去见见我九师兄？急什么？你听我说完。拜亲仪式定在下月初三，不管你九师兄答不答应，喜帖都发出去了。拜亲？嗯。也就是说，仪式之前，谁都见不到你九师兄。你都见不到吗？我当然可以了，但是你不行。二弟，荒唐！父亲的人也敢碰，有何不敢？即便有一天你死在了那里，我都不会管你。但这个人。不行，左右不过是个小仙使，诱饵罢了。你们想要挟墨渊，一个令语就够了。这个留给我，要不是父君可怜你们母子，早就把你这个废物赶出宫去了。如今倒好啊，还在这里鬼混。切，鬼混。我看他分明就是墨渊藏在昆仑虚的女弟子，假扮的男人。大哥，你也不必如此呵斥。我越是忠于鬼混，你越是高兴，不是吗？好，好，你去逍遥。等我们与天族撕破了脸，哼，我看你怎么办。美人，你是女的对不对？其实我已经识破你女扮男装的仙法了。告诉我，你到底是不是女人？他不会真看破我的法术了吧？
说实话吧。你真的看出来了？昆仑旭的人都没识破。好啊，这就交代了。你真是女人，这么简单就被我唬出你的实话了。为什么要扮成男人在这大字明宫啊？你是怕我父君霸占了你，收你入宫吧？不用担心，我父君是借你们把墨渊引来。不过你师兄倒是倔强，他可没你这么宽心，一醉就是十日。听说最近好像有了自我了断的念头。你说的可是真的？嗯，如今喜帖都发出去了，就是为了羞辱你们昆仑虚。若墨渊来，能救出你们还好说；若连墨渊都救不了你们，恐怕你和你师兄就会被抽筋剥皮，视为天诅。这天上地下，没人能打败我师父。这么有信心啊？我师父可是战神。好，好，好，你师父最厉害。不过我说啊。最好还是别开战的好，毕竟两族交战，生灵涂炭。这样吧，你先静候几日，我已做好安排，下月初三送你出宫，如何？你帮我逃走？你不信我？你为何要帮我？自见你就很投缘，就算你不认我这个朋友，我也要认你这个朋友。好，不管日后天族异族如何，你我既然有缘，我们就先做这个朋友。坐下。你想对你师兄说什么，在纸上写清楚。我今晚送过去，让他放宽心。哦。对了。有件事想问你。嗯。我那个妹妹胭脂，她看上你了，不如让她与你一起送出去。你替我好生照顾她后半生，如何？我我使不得，使不得。我我我也是一个女人，不要拿我说笑。嗯。那你自己说，怎么跟她解释你也是女的？不可讲，嗯，不可讲。好吧。你既然是女人，我也不会委屈我妹妹。写吧。我是异界的二皇子。这是你师弟给你的信。师弟，快看完，我好拿走。二皇子怎么忽然喜欢赏荷了？每日来这连池几次？嗯，偶尔风雅风雅，不好吗？哎，二皇子。大哥，可办妥了。嗯。父君这次广发喜帖，羞辱昆仑虚，就是下定决心要造反。若真将司音就这么放了，日后再见可就难了。我身为一族的公主，是不可能与天族人在一起的，更不用说舍不舍得。说的不错。
先祖的人，是不可能和大字明公的人在一起的。喝多了，阿银，我给你讲一个秘密，你想不想听？你这是喝了多少、啊？你究竟想不想听？嗯，看来你是真把我当朋友了。你说吧，阿银，我喜欢你。你既已默许，为何又要如此扭捏？我什么时候默许了？秦苍竟然敢公然羞辱昆仑虚，以墨渊的性子，绝忍不了。看来秦苍这次是必犯了。你去暗中探一探大字明宫的情况，尤其秦苍那几个皇子和公主。是。欺人太甚，竟敢绑我昆仑虚弟子，还广发喜帖，侮辱我师尊。不错，意见实在太过欺人了。二师兄，如今师父闭关，大师兄又带人去凡间寻人，整个昆仑虚就您能做主。只要您一句话，师兄弟们一起杀入异界，将九师弟与小师七一起救回来。对，对，对，对，不能如此草率。起来吧。是是。师傅，九师弟跟十七被那义军秦苍绑走，那义军竟然还广发喜帖，强迫收九师弟为义子，以此来羞辱我昆仑虚。为师方才听到了。我等方才商议，要去大紫明宫将人抢回来。我一人即可。毕竟异族尚未向天族公园宣战，不宜如此劳师动众。速速召回巅峰。待我归来，立刻封神，不得再有任何人出入昆仑虚。是。你，我怎么会在你这里睡啊？你昨天晚上喝多了，三更半夜跑到我这儿来，说喜欢我。你说什么？喂，我,我跟你说啊，我不是故意的，我真是把你当朋友。
我们意图是不能跟天族人在一起的。对，你不是故意的。你，你这什么意思啊？你这分明是我占了你便宜的神态。你昨天差点把我衣服扒了。你血口喷人。你都两次差点把我衣服扒了，还说我血口喷人。不。真妥了。嗯。小仙石，嗯，你供着殿下。嗯，你可见过我二皇兄啊？二皇子啊？他昨夜喝醉了，在我房中睡了一晚。然后呢？然后，然后走了呀。嗯。就在这几日啊，我与二哥已做好安排，将你们送走。多谢公主殿下，不必谢我。我一族人做事，素来只为自己。我，我，罢了，你慢慢赏荷吧。可惜啊，我也是个女儿家，如何不辜负你的一片真心呢？师傅了，你我师徒无需说这些。快走！来者何人？竟敢擅闯大字明宫！给我上！师傅。去禀奏夫君，是是之王，不过是个狐仙束缚之辈，竟使出如此下三滥的手段，绑走我徒儿。如果你要的是一阵，那便战吧，正合我意。
小东皇中。当然知道你要杀了我，也自然知道你为什么不杀我。逆子，别忘了，是谁给你的无上荣华？来人，把这逆子给我关起来，没有我的手谕，谁也不能放他出来。是是。师父，师父，师父，师父，师姐，师父，你醒了。师父，师父闭关去了。师父，来，师父闭关。来，师父昨日生生替你挨了三道天雷。十七啊，你以后还是好生学学本事吧。不然下回飞升上身，再让师傅替你力竭，就不好了。天雷，师傅现在怎么样了？师傅在去异界救你们之前，就说要封山，我还以为出了什么事。原来师傅他老人家早就做好了替你挨天雷的准备，又怕异界过来寻仇，他闭关我们敌不过。十七，十七，十七，你去哪儿啊？
是不是伤得很重啊？师傅，是弟子不孝，弟子连累了你，跟着您学了两万年，连天劫的日子也算不出来。师傅，你快点出来吧，师七将自己炖了给您煮汤。他伤势极重，你再这么哭下去，他会走火入魔，真是笨狐狸。阿英，我来了。听说昆仑虚的龙气。与我们体质最相冲，我怕，怕二皇子你的元神就真被这龙气给伤了。有这么厉害吗？我倒想见识见识。二皇子，你自幼跟着我，可见我对谁如此认真过？我就是想见见他。你在山下等我，不要跟上来擅闯昆仑虚，多谢道长相救，我是来找阿英的。十七，你是何人？阿英她唤我一声大哥。大哥？好吧，那样你也不敢在昆仑虚说谎，随我来。等等，嗯，你这是做什么？来到天族圣地，总不好衣衫不整吧？那是对墨渊上神的不敬。嗯。此话倒也不错，随我来吧。二皇子，阿姨，那天多谢你助我逃出大紫明宫。你父皇没有为难你吧？你脸上怎么有伤啊？我没事，阿英，我想明白了，此番我是来与你双宿双飞的。你，你，你说什么？这我愿意放弃我的身份和地位，只求能够常伴你左右。我，我，可。我可我是昆仑虚的人啊！我看，你与寝殿的夫人相处的也甚好，并不缺女人啊。我知道，我知道你一定会被我吓到。但是你听我说，自从你离开大紫明宫，我被夫君关押在地牢的那天起，我日日夜夜都在想你。
，便晓得，从此以后我心里不再容下任何人了。虽与二皇子交好，却并未有什么爱慕之意。抱歉了，阿姨，你听我说，我真的是认真的。我只是想与你在大紫明宫那样，一起喝酒、逗趣，无所不谈。可你毕竟是一族皇子啊，不如。今晚你先睡在客房，我看天色已经晚了。明日一早，我便送你下山吧。我千里迢迢赶来，并不是要你这句话。抱歉，让二皇子失望了。大胆异族！竟敢上我昆仑虚！十七，你给我退后！莫非你要护着他？难道你忘了自己什么身份了吗？且不说当日你父君将我九师弟折磨得不成人形，就说今日你胆敢上昆仑虚骚扰十七，我就轻饶不了你。你是阿英的师兄，我不与你动手。动手又如何？当日在大紫明宫。我两位师弟吃亏是因为仙法被封，今日倒让你见识见识我昆仑虚的剑法。还上昆仑虚来骚扰你，林大师兄，林你也护着他，还是放过他吧。为何要放过？你忘记他父亲怎么羞辱你了吗？我们在大紫明宫受了他不少照顾，而且若不是为了跟师父谢罪，我早就自尽了。我不离开那日，如果不是他或者十七，十七非此即惨。当真？即便如此，他也是一族皇子，别忘了。是他父君先把你抓走的，快走！阿姨，你等我，我还会回来的。快走吧！大师兄，大师兄，怎么？大师兄，对，是大师兄，饶了他吧！你们，我不管了大师兄，人没追到，看方向，他是往那处被封印的山洞里去了。那个山洞，大师兄，还追吗？不必了，九师弟是个是非分明的人，他却为离境说话，此人总不是什么恶人，赶走了便是。啊，哎，大师兄，我远看那山洞就妖气逼人，师傅也说过不让我们靠近。那里面究竟关了什么？那山洞是灵宝天尊向师傅借的地方。据说里面养了一只魔性很大的东西。那一族皇子要是命好就躲开，命不好，也算是他的一个结束了。司音上仙怎么今日如此好雅兴，约我来下山？今日刚好有空闲，便带你四处逛逛。听说今日大师兄和人打了一场。嗯，听说那个人是个皇子。嗯，自你从异界回来，就日日参详仙术道法。可是因为异界真的要造反了，为何忽然问这个？我以前在浅浅洞府住的时候，偶尔也会听他说上几句，说这代义军早有反心，终究是要大打一场的
。的确如此。不过他们翻不了天，有我师父的阵法在，足够让他们灭族了。阵法？嗯。什么人？仙石，你这小妖怪哪来的？不知这里是昆仑虚吗？仙石，快随我去救我家二皇子。你说的可是离境？嗯，走，我随你去。哎，冰上仙，李靖。禀报天尊，没想到神君这么快就荣升为上仙了。殿下，也就是这几日的事情，灵宝天尊是来找师傅的。哦，并不是，我在这凤凰身上下了封印，方才觉察有异动，就下来看看。这凤凰竟是您的坐骑吗？啊，不算。这凤凰身上。魔性未除，我便借着昆仑虚下的灵气，除一除他的魔性。没想到，还伤了二位。上仙，可否交于我处理？既然是天尊的凤凰，自然是可以的。此乃破云扇，虽比不上玉清昆仑扇，但还是有些用处。算是他伤了二位的赔罪礼吧。这怎么行？啊，少仙不必客气，请收下吧。多谢天尊。上仙切记，此扇能发挥多大的威力，全凭用扇人的法力深浅。天尊放心，我定不会让这扇子落在法力高的恶人手里。先告辞了。休养一下吧。今天多谢你帮我挡那只凤凰。挡什么挡？根本就没用。没想到今天竟然两次需要你来救我。这里是昆仑虚。你是一阶二皇子，法力自然会被压制，没什么好丢人的。阿英，多谢你能来见我一面。我被夫君关押后，虽然厚着脸皮来找你，可是我想起来，就连我自己都瞧不起我自己。你是昆仑虚座下第十七弟子。又是受四海八荒尊敬的上仙，我又何德何能，能让你再见我一面？你就先别想这些了，反正那凤凰也收走了
你在此好好休养吧。嗯，我去，再帮你添些热的水。阿英，如果我要再见你怎么办？见我？你总得给我一个进得了昆仑虚的方式吧。有这个符，你就能自由出入昆仑虚了。对了，昆仑虚没有人知道我是女儿身，所以你要当心点儿，别被我师兄们知道了。唤你一笑，临别殷勤重祭词，词中有事量。我给他字符，是让他伤好了以后来道别的，怎么发来这种酸事啊？阿燕，这个不会是那个异族二皇子给你的吧？相亲相爱知何日？此时此刻难。哎。无聊，浅浅，我好羡慕你啊，生的这一副好容貌。我若能有你这张脸，哪怕只活上几百年，我也甘心。这话你都说了几百年了，我是真的很羡慕你。我喜欢你的眉眼，喜欢你的容貌，可是我父母却把我生得如此丑陋。哪里丑陋了？我不觉得呀。嗯，不过既然你喜欢我这张脸，给你就是了。给我？嗯。哎，这也有个易容换颜的好本事，我一会儿帮你说两句好话，让他交给你好不好？你可不能骗我哦。等我学会了之后，我就能和你一般模样了吗？嗯，应该能撑几个时辰吧。哦，只是偶尔变化呀。你要时时像我做什么？你本就是狐族，生的与我有几分相似，长大以后会更像。小法术嘛，不必当真。哎，对了，不能用这种法术去做坏事，因缘果报，做坏事会被惩罚的。跟我来吧。我怎么会做坏事呢？为什么？为什么我们都是一样，而我就要嫁给一个低贱的黑熊精？阿英，今日这次会有些凄凉，你可能明白。你把书狂涂一醉，对酒当歌，抢乐还无味。衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。哪里凄凉了？明明酸得很。我要去上晚课，你不要拦着我。好，我收下了，你可以走了吧。阿英，我们来世见。他要寻死，李静，李静，李静。法器打在身上，只是觉得肉疼。上仙不妨刺激一下军长的心，说不定就醒过来了。李静，你若是能醒过来，我便答应了你。
答应我就不能反悔。你这个骗子！我若反悔了呢？那我就真去死一次。那你去吧，我走了。哎哎哎！阿英，我在昆仑虚都住了半个月了，才见到你一次，想的心窝疼。少来了，且不说你我，就光你那后宫的夫人，你打算怎么处置？即刻散尽。真的假的？我离境，这一生一世，都只与阿英这一人相伴。如有违反，子孙尽断，孤苦一生。别说这种话，快坐下。阿英，那你能不能替我揉揉啊？好痛啊！你那火麒麟之前都不开口的，怎么今日突然讲话了？啊，他早年话太多了，所以我就让他别说话，干脆做个哑巴。哦，我看他如此懂你，想必是当年帮你得了不少女人心吧。骨头，哦，骨头，骨头。哎呦！哎，别动啊！千万别动！干什么这样看着我？我真的很想和你在一起。每天脑子里都胡思乱想些什么？你又躲我，不与你说了。我堂堂昆仑虚弟子，怎么受得了你一直如此肉麻？可是我不跟你说了，我先走了，你自己在这待着吧，别让我师兄看见。虚是不许腾云的，以后不用来了。师傅，东皇钟神器的事儿，他们都说的语焉不详。罢了罢了，还是等师傅出关再说吧。吧阿音，你最近上完早课就失踪，总是寻不到人，是找到什么好去处消遣了吗？嗯，没有什么消遣，不过帮大师兄去喂那些仙鹤罢了。我知道，你跟大师兄一样，也开始躲着我了。我，不是那个意思。不是那个意思，你为何要骗我？仙鹤从来都是十六师兄喂养的。他说过，你被那些仙鹤欺负过，最怕那些仙鹤，又怎会主动去喂养？嗯，我……算了，我不想听。好了，我是去见我一个朋友。朋友，是送情诗的那个吗？那不是情诗，那不是情诗。那，你能带我去吗？带你去，你的朋友也是我的朋友啊，我当然想见见了。嗯，他身份有点特殊，我知道你信不过我，嫌我身份低微，怕给你丢人。哎，好了好了，不必说了。你跟我一道去吧，阿英，你看，这是我为你做的竹笛。整日做这些小玩意儿来哄我，之前是做那些小动物。谢谢
。啊，对了，这一位关系比较复杂，算是我远房表妹，是狐族，叫玄女。这位是一族二皇子，一静。这是哪儿来的小司音？我哪里能跟司音相比？但是你的感觉跟司音真的太像了。哎，日后你要没空，你可以让他下山，免得我无聊。好啊，你，只要有人陪就行了，就是怕自己无聊。自然不是。这几天有空了，也不是，就是想跟你说一下，师傅快要出关了，所以可能我不便下山了。你可是要回大紫明宫去消遣了？绝不会回去。宫中美人都散了，我以后只会在昆仑虚守你。嗯，这个你还是先拿回去吧。我房间里面新鲜玩意儿太多了，大师兄都起疑了。好吧。你知道吗？之前师傅他帮我挡了天劫，受了很重的伤，我非常担心他。阿姨，你为何与我在一起？十句有九句是母怨。嗯。有吗？这师徒间感情好一点。不是很正常。阿姨，你难得下山一次，却还要带个人，让我都不能与你好好说话。玄女在看着呢。玄女，可是后山的仙鹤在叫。嗯，好像是。我有急事要先走了。你这刚来就要走？是啊，现在师兄他们看得紧，你要是闲得无聊，就到处逛逛吧。闲逛，怕遇到你师兄，再被打一顿。你怕被打，就当心点逛。不与你说了，我先走了。嗯，走吧，玄女。大师兄，大师兄，今天倒是乖得很，这么早就回来了。我听到仙鹤的叫声，以为师傅出关了，谁知道，只是紫兰师兄无聊在逗他们。你放心吧，你的孝心我会一五一十的告诉师傅他老人家的。我真的不是为了这个，我是真心实意希望师傅快点出关。毕竟，要不是因为我，师傅也不会受这么重的伤。那我们先回大殿吧。原来你丢下我，不过是以为墨渊要出关了。阿英，你竟如此等不及，日夜盼着要见他吗？玄女，嗯，你为何要扮成男人的扮相？如此下山会方便不少。也对，你们昆仑虚，从师傅到弟子都是男子，你一个女儿家，总是不太方便。方才，险些将你看作是阿英。我虽与阿英有几分相像，可是身份却是云霓之别。他是墨渊上神最宠爱的弟子，而我，也只是青丘最不起眼的小仙。你自然有你的神韵。哎
。是阿英让你来的吗？不，是玄女专程来找殿下的。有些话，玄女想当面问个清楚，可又怕殿下难堪。不妨直说。殿下可是与思音在一处了？我虽有感觉，但又不敢深想。但殿下，为何要日日守在昆仑虚？不怕被异族人知道吗？天族与异族之间，终究是不可能的。此话，是阿英让你说的吗？不，殿下不要误会。你所说的这些，我又何尝没有想过？如果阿英不是天族。我一定不顾一切的把他娶进大紫明宫，可如今也只能走一步算一步了，不敢多想。若他真有爱慕的人，恐怕爱慕的也是墨渊上神。别说了。下，你是思音十七，别躲了，大师兄。玄女，你为何会穿着司音的衣裳？方才去山下散心，怕女装太过招摇，惹昆仑虚非议，所以便偷拿了司音的衣裳。你和十七的背影还真像。大师兄，如果没什么事的话，那玄女先走了。去吧。您的茶殿下经常来凡间吗？过去常来。殿下说过，殿下曾为阿英遣散大紫明宫里众多美人。若玄女在殿下心中能有阿英的半分分量，玄女就知足了。玄女。那夜，那夜是我一时糊涂。我这么做，既对不住他，也对不住你。殿下想让玄女忘掉，那玄女就忘掉，只当从未发生过。殿下不要自责了，玄女是心甘情愿的。
客官，楼上请。阿英，这位公子在等何人？等你。轻死。等了有两个时辰了吧？方才有事被大师兄拖住了，所以才让玄女先溜出来陪你。两个时辰算什么？你我都有十日没见了。有十日了吗？嗯，整整十日。阿英。你到底什么时候才能出师啊？像我这样半吊子的，应该至少还要七八万年吧。那恐怕你是想和墨渊一直纠缠下去吧？狄静，你说的这是什么混账话？你是听谁乱说什么了吗？当真是乱说吗？到底是谁跟你说什么了？我先回去了。哎，我刚来你就走啊？这一个个都走了，是不是你欺负他了？嗯，我怎么敢欺负你的人？送给你，你做的，嗯，谢谢。你去过东荒郡极山没有？东荒郡极山？嗯，我偶尔能同师兄们去凡间游玩，都会去那。那边人烟稀少，走兽又多，特别有意思。下次我们一起去吧。嗯，下次一起去。说什么？大战在即，李靖竟然不见了。没错，儿臣猜，他应该，应该说，应该是去了昆仑虚。昆仑虚，李靖在大宋明宫时，曾经与那个叫司音的仙使私会过。据儿臣对他的了解。他应该是随着那天族人去了。若真如此，他就不再是我清仓的儿子。殿下，玄女始终不明白，你身份如此尊贵，为何还要日日守在昆仑虚，虚度光阴呢？我也不明白，殿下，你明知道阿英最喜欢的人是墨渊上神，你为何还要自我折磨我知道，殿下还是介意他是天族的。我不是天族，甘愿追随殿下，去异族。不错，你说的没错。异族和天族，终究还是没结果。师傅闭关这么久，也不知何时可以出关。四哥，思前想后，我还是要与你说一桩事。我与一介二皇子机缘巧合下相识相知，情投意合。我与他虽无余聚，却已认定他。可如今，天意两族机缘渐深。义军怕是迟早要与天族大战一场，我与他。师姐，大师兄，上次我打那个离境，你还怪我打中了，我真后悔没把他打死。这还没拐走你，就把玄女给拐走了。你方才说什么？
方才我下山，老远就看见他俩手牵手在散步，甚是亲密的模样。不过说到这儿就奇怪了，玄女是个女神仙，那离境诚然是个不正经，他俩怎么凑到一块儿了？哎，师七，圣仙。结果都是你说了算。那你说，你现在打算将我怎么办？当时，当时是我太荒唐了。当初你说。无论如何都要与我在一处。你现在又说自己荒唐，司仪少仙，你便成全我们吧。我跟李静是情投意合，你们两个终究是没有结果的。那你告诉我，怎么才算有结果？始乱终弃是结果，还是拆散别人是结果？阿姨，我，你别叫我名字。是我负了你，阿英。是我负了你，我不配与你在一起。你去与墨渊双宿双飞吧。你如今还敢羞辱我师父？不是你说，无论我是什么身份，都要同我在一起。可现在呢？我成全你。放心，放开。Thank you. 
殿下。我们走吧。你真要随我去一见？你要想清楚，我在一见不过是一个没有实权的二皇子罢了。殿下，我背叛了司仪，就等于背叛了昆仑虚，背叛了天族。我现在只有殿下一个人。可以依靠了。走吧。你出关了，醒了。下回别在酒窖里生活，若为时来得晚了，半个昆仑虚都给你烧了。徒儿错了，喝了这么多酒，哭出来才好。否则玉洁进肺腑，就可惜我这些好酒了。师傅，你为何这么早就出关了呢？你学仙法不专心就罢了，哭也如此三心二意。师傅，我又不想哭了。好，那便不哭了。嗯。师傅，你的伤怎么样了？可有落下什么毛病吗？无妨。还不需要你将自己炖了给我做补汤。师傅，你都听到了。一清二楚。那离镜的双眼，生得甚是明亮。可惜眼光却不佳。师傅都知道了。知道什么？我只听说那长得与你颇像的女子。你随李靖回去了，他们走了，回一切去了，走了也好。师傅，我们不说那些不相干的人了，说点有趣的事情吧。有趣的事情。嗯，师傅，既然你已经出关了。给我讲一讲东皇钟吧。东皇钟，你为何突然问起东皇钟？我只是偶然听说东皇钟在秦苍的手上，后来我翻阅了挺多的书，也没有查到所以然。典籍上记载，东皇钟是由师傅所造，是毁天灭地的神器，为何会在异界呢？当年与魔族大战。天族为了跟异族达成结盟，父神便将东荒钟交给了秦苍，以表诚意。所以，师傅，这东荒钟真的能毁天灭地吗？不错，东荒钟是个极为凶险的法器，一旦被击出，便会毁灭这四海八荒的一切生灵。唯一阻止他的方法，便是用一个强大的元神来生祭的。才能重新将他锁住。那生祭之后呢？生祭者魂飞魄散，东荒中平息怒火，天下太平。所以，若秦苍叛变的话，那东皇钟就是大患、嗯。师傅，听说东皇钟还可以封印元神
，是真的吗？不错，但能利用东荒众来封印元神的，只有天族、凤族和九尾狐族。所以，能做到封印的，只有狐帝、哲言，还有天君，还有为师我。师傅，灵宝天尊遣人送来帖子，说是要开法会，想请你去。弟子知道师傅以往都是直接回了的，但这次毕竟是灵宝天尊，也是时候让师七见见世面了。师傅，你真要去啊？你收拾收拾，后日就动身。是。师七，师傅以往都不接这种乏味的帖子。此次肯定是看你心情不好、郁郁寡欢，才想带你出去散散心。你呀，都这么大了，该学会让师傅少操心，这才是作为弟子的孝道。知道了，师兄放心吧。哎，我们都知道，你是看到离境带走了玄女，才会如此的伤心，因为你心里有玄女。我心里有。不用多说了，师兄都懂。二弟，别来无恙了。哎，夫君，二哥哥绝对不会私通天族，求夫君息怒。是对不住你生母，为了一统一界，牺牲了他的性命。跟你说，本君何曾亏待过你？任你花天酒地，流连凡间，烟花柳巷，我可曾管束过你？我有良子一女，对你却最为容忍。如今为了一个小仙，抛弃一界。和昆仑虚私通，你该不该杀？该杀！住口！我最恨你这番模样，和你的生母一般无二。离境甘愿受死，只求夫君放过那个女人，此事与她并无关联。死到临头，还惦记什么女人？夫君，你叫我什么？夫君，我才是林沁在昆仑虚带回来的女人，我才是她的心上人，绝非那个司音。求夫君明鉴，勿要枉杀无辜啊！你说什么？说清楚。离境是去过昆仑虚，不错，但是却为了窥探虚实。夫君应该知道，离境在大紫明宫时，就假意与司音交好，后莫渊杀入大紫明宫救走司音后，离境也趁机跟了去。夫君是看着离境长大的，他对异族有没有二心，夫君难道不清楚吗？说下去。我在昆仑虚被殿下救了一命，也因此对他一见倾心，心甘情愿跟随殿下，陪他来异界。玄女现在是他的女人，也自然唤您一句夫君。虽然殿下在昆仑虚一无所获，但是玄女既然跟了他，就应该替他尽了做儿子的孝道。玄女愿助夫君。攻破天族。
谁给你如此胆量，竟敢说能帮我？父君恐怕不知道我的身份，我是青丘白玄的七妹。就凭这层身份，我在昆仑虚一直颇受各位上仙的普照。那又怎样？就天族与异族的大战，玄女曾听昆仑虚的人提起过。据玄女所知。昆仑虚藏有天兵阵法，用来抵制敌军。本君自然知道，当年与魔界大战，莫元带着天兵，摆下七七四十九道阵法，威力巨大，也因此逼退了魔界。玄女有一计。可助父君拿到阵法。说。但玄女想让父君答应我两件事情。敢跟本君谈条件，不怕我把你身首异处？玄女不敢。玄女说的都是小事，只不过是想让父君放了我跟离境，再为玄女赐婚。将玄女明媒正娶入大紫明宫，就这么简单？就这么简单？李靖啊，李靖，想不到你和你的生母一样。可以让无数人为你们赴汤蹈火，只为长伴身侧。夫君这是答应了？当然，本君答应你。明日大婚，四匹麒麟兽把你接进大紫明宫，明媒正娶，我一剑为你大贺九日。多谢父君成全。离境宫中美女如云，娶或不娶，本君不在意。你要记住，既入了我的大紫明宫，就是异界的人，切勿忘记你承诺我的阵法。玄女绝不会让父君失望。阿姨，我最大的愿望就是有朝一日能够娶你。殿下，我是雪女啊。玄女，你不是阿姨，你不是阿姨。今日若是他，断然不会为了保全自己的性命，去加害自己的同族。这么重情重义的一个人，我却为了你辜负了他。殿下，可我这都是为了殿下呀。玄女，你看清楚。
你爱错人了。我这里确实住着一个人。说这些好。怎么，我的新婚宴，大哥也要守在外面？若不是你娶了一个好老婆，父亲早就将你身首异处了，还留命让你洞房花烛。大哥，你错了。我们兄妹三个，对父亲可有大用处？他不会杀我。把二皇子带下去，严加看守，不到出兵日，不得放出。是是。去，把那个离境的女人给我拉出来。是。天族墨渊，防我大死明宫，抢我干儿子令羽，图我异界兵将。本君身为异界之主，绝不能受此羞辱。尔等可愿追随本君，将这天下倒转，乾坤一位，把这天君老儿拉下九重天。让我一族一统天下，属下誓死追随。好，把这个女人扔回昆仑虚，让天族看看我们异界起兵的决心。没想到十七，随师傅出这么久的门。师傅不说，十七也知道。师傅是为了哄我开心。算你还有些良心。十七，嗯，为师有些倦了
，咱们在此处小憩半个时辰，你看如何？嗯，好。竟真的负了我，千万年后，我终有释然的一天。左右不过一趟儿女私情。哎呀，让师傅跟着我忧心了，真是徒儿不孝。确实不孝。你师傅因受天雷重伤，尚未痊愈，又早早出宫，全都是因为你这个小徒弟。如今他心火焚身，你竟然什么都不知道。还好，四哥跟哲言还不知道这件事情。若他们知道了，肯定会嘲笑我。幸亏那天的信还没寄出去。四哥，你还有个四哥。不过四哥也说了，这天族跟异族迟早要开战的。不知道师傅到时候会不会带我出兵？跟着师傅学了两万年，还没有带过兵呢，委是亏了。出兵。若我是墨渊，定不会让你离世。九师弟又要赢了，大师兄，你怎么心不在焉啊？秦苍也有起兵叛变的动作，师傅却迟迟未归。假如秦苍在这个时候起兵，那就是大麻烦了。嗨，区区秦苍怎么会是师傅他老人家的对手呢？又何必如此紧张呢？我想大师兄担心的一定是，师傅曾替石七打过三道天雷，又提前出关，旧伤未愈，难以大战。此事切记在十七面前提起，否则他又要过度自责，借酒消愁了。嗯。哎，十七，说不准还在想着玄女呢。说到玄女，你静待玄女回异界之后，大肆操办了婚礼，一族联合九日，怕十七听到了，又该有伤心了。十七，各位师兄好，我已经把师傅平安护送回来了。嗯，不错不错，走的时候啊，魂儿都没有了，回来啊，依旧是过去的十七。这次跟师傅出去，真是大开眼界了。我本来以为师傅对那些佛法、道法的东西不感兴趣，没想到他老人家辩论起来，真是滔滔不绝呢。每每有神仙前来的时候。均以师傅大胜，实在令人唏嘘啊！大师叔，二师叔，那个玄女被人救到我们山门外了。什么？什么？为何会如此？你不是和李靖完婚了吗？大师兄，千错万错，都是玄女的错。玄女不应该轻信李靖那个小人。大师兄，你快去告诉上神，一族已经起兵反叛了。当真？秦苍未表决心，另为李靖选了个一族女子，将我由荆棘抽身。扔回来，都只不过是想要羞辱墨渊上神。
，我先替你疗伤。这茶杯不错，可还有多的，赠我如何？好，明日让人送到你宫里。墨渊，你对此事如何看？我乃私战之神，若异界执意要战，那便战吧。至于战后，天君要如何让异界甘愿臣服于天族？那就不干我事了。此事无需上神游心。可惜啊，可惜，这连雕的不堪入眼。你可有素胚？着彩上釉这等事情，我倒想自己来。我让徒弟去翻翻，或许有。师父，师父，师父，青苍音起兵叛乱，他将玄女打成重伤，丢到山门外，怕是以表与天族决裂的决心。天君，帝君，别封先替他疗伤，告退了。与我用上十日，那就仰仗上神了。大师兄，咱们昆仑虚没个女的，真是如何是好啊？哎呀，就当他是个男的吧。大师兄，快要出人命了，你还顾忌什么？哎呀，也只能这样了。好歹也是明媒正娶的二皇子妃，怎么可以打成这样？真下得去手！都要你死我活的大战了，还有什么下不去手的？对了，今日天君和帝君来，只有你在大殿侍奉，可有听到什么？天君准备如何部署？看不出师傅有什么担心的，帝君也是悠闲的很。天君一直忧心忡忡的问师傅如何是好。可帝君一直向师傅讨要喝茶的慈悲，估摸着帝君和师傅都不太看得上这场战事吧。虽然我不太了解天君和帝君，但我知道师傅，他战前越是轻松，就说明这场仗越难打。阿姨，你来干什么？哎，你怎么去了一趟异界，学会跪着说话了？那你跪着吧。哎，要跪到底才显得诚心啊。阿姨，是我鬼迷心窍了，才会做出对不起你的事。其实我心里是愧疚的。始终无法放下，是我欠你的。如今这一切，也都是我自作自受。你告诉我，我该怎么做，你才能原谅我？你以为你深夜来这儿哭一哭，就能算得了你这笔烂账了吗？阿姨，你既不肯原谅我，为何又默许他们将我救回来？救你的人是大师兄，默许的人是师傅，与我有何干系？你自己说，你昔日的所作所为，当不当得“狼心狗肺”这四个字？思音，你不能对我如此绝情！你别过来！我若真是绝情，当日就该一刀砍了你。今天救你的人是大师兄，是因为他心肠好。我告诉你，我眼里容不得瞎子。我奉劝你，他日你伤好了，赶紧给我滚出昆仑虚，免得哪天我多喝了两杯
，找你讨个因果报应，谁都拦不住。你跪着吧。九师兄，没想到九师兄也有站墙角偷听别人说话的习惯。啊，绝非偷听，我来是想通知你，准备跟师傅一起去天宫点兵。师傅要你我一同去吗？不错，我与你同师傅正面迎敌，其他师兄弟各自领兵，防范于异族与天族的交界各处。你可有什么疑虑吗？绝无疑虑。你大弟子瞧不起我，死活都不肯娶我；你十七弟子也瞧不起我，让我跪地羞辱我。没关系，这些都没关系。暮月，今夜我就要当着你的轩辕剑，拿走你昆仑虚的阵法图，让你们一败涂地。<笑>